a Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Vem saber mais. Tem explicação, explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para o momento Isso até, né, Alisson, que é a análise foliar. Antes da análise foliar, Alisson, vamos passar só um recado para o pessoal que assiste a gente, que é em relação à nossa pós-graduação, que começa em março, é a décima turma de pós-graduação da Fundação Pro Café, a aula é uma turma totalmente presencial, são 22 meses de aula, você vai ter a oportunidade de encontrar os professores, os profissionais todos da Fundação, mais alguns professores convidados, é, 50% das vagas já foram preenchidas, já estão preenchidas, então quem quiser participar, entra lá, entra no site, manda sua dúvida ou liga na Fundação Pro Café, no site tem lá a aba cursos, você encontra Sim. ali a, o link e vamos trazer para o pessoal, a gente não pode falar muito, muito firme quando, Alisson, mas mais uma novidade que nós conversamos hoje na Isso. reunião do Procafé, que é um curso de formação de gerente de fazenda. Isso aí, Alisson. Nós, Acho é, que é, um, é, um, é, um, é um profissional que está em falta no mercado, é um profissional que o mercado, a cafeicultura está carente, né, que são dos gerentes para conduzir as as fazendas e a Fundação Pro Café vem é, trazer essa inovação aí para a cafeicultura. Esse nós vamos estar tá conversando mais à frente com vocês, mas hoje a gente já bateu o martelo que nós vamos fazer esse curso, então mais uma novidade da Fundação Pro Café para você. Alisson, então vamos falar da análise de folha. Primeira coisa, a importância dessa análise de folha. É, a, a análise foliar ela é extremamente importante, é, assim como a análise de solo mostra o que está no solo, a análise foliar mostra o que está na planta. Ela pode ser retirada a qualquer momento. Não existe um ponto único para essa retirada de amostra de folha. É, amostras de folha que nós julgamos muito importantes são antes de iniciar as adubações e a uma amostra de folha para conferir é, o que já foi realizado e uma possível correção da, das duas últimas ou da última adubação. E esse momento agora de janeiro é um momento muito importante, né, Alisson? Porque é uma fase Sim. de expansão dos frutos, de granação, granação. É uma hora que você ainda consegue corrigir. Já fez a primeira, já fez a, a primeira, a segunda adubação, com certeza, de quem é, estava com três adubações programadas. Quem estava com quatro adubações programadas já fez duas ou três, está faltando a terceira e a quarta ou apenas a é quarta. Bom. E esse é um momento crucial e de suma importância de fazer essa análise foliar para conferir a adubação, a adubação futura. Né? Que é um ponto assim que se... É, tiver essa conferência, o produtor sabe se ele está caminhando certo, se ele está caminhando errado, se ele, se ele pode reduzir a adubação, a, pros, a, a próxima ou as próximas adubações, ou se ele tem que aumentar, incrementar a próxima ou as próximas adubações. Alisson, dito isso, o pessoal pergunta agora, tá bom, mas como que eu faço a minha análise de folha? Porque senão, o que, que acontece? Muitas vezes o produtor chega lá e tira a, né, de qualquer jeito. Análise e uma foliar. análise foliar é uma folha tirada de qualquer jeito, o Sim. resultado também não é confiável. Também não é confiável. É, ele tem que é, percorrer o talhão de uma, da maneira mais homogênea possível. Ele vai retirar essa amostra de folha no terço médio da planta, terceiro ou quarto par de folha. É, o par de folha verdadeiro é considerado a partir de 2,5 centímetros de tamanho. 
Aí, a partir desse par de folha com 2,5 centímetros de tamanho, por que, que eu quero dizer isso? Se for aquele parzinho de folha muito pititinho, ele não, não conta. é contado. Então, vai contar com o primeiro par de folha, aquele par de folha que tem mais de 2,5 centímetros. Contou ali terceiro ou quarto no, no par de folha, no terço médio da planta, em lavouras com carga, dar preferência aos ramos com frutos, retira essa folha e é, percorrendo todo o talhão vai dar de 80 a 100 folhas por talhão, coloca essa folha no saquinho de papel, põe no local fresco, ou é, no, no, numa geladeira temporariamente até levar para o laboratório. Ó, oh, isso é importante de explicar para o pessoal, o tirar dos dois lados da planta, né? Sim. Então, ele está andando ali, ele tirou, ele está na rua. Foi do lado de, de cima da rua, tirou na planta, já vira na outra. Na outra, já tira, já tira também. Tira. Ou seja, ele não tirou, ele tirou dos dois lados. Dos dois lados não da é planta. da mesma planta. Não. Tirou dos dois lados. Ele não da precisa planta. atravessar, é. ele não precisa ter aquele trabalho de atravessar a, a rua. rua. Não. não. Ele tira ali. Ele, ele tira do dois. lado de cá e tira do lado de lá, tá? Excelente. Ah, disse, tá. O produtor tirou, levou para o laboratório, o laboratório fez a análise, chegou na mão do agrônomo. Então, de nada adianta uma boa análise, de, análise foliar sem a boa interpretação. Sim. Levando para o agrônomo competente, engenheiro agrônomo competente, vai observar, vai olhar os, os níveis de nutrientes, né? observar os níveis críticos de macro e micronutrientes, observar a relação entre esses nutrientes, porque não é só observar o, o nível, ele tem que observar a, a relação entre esses nutrientes e fazer as devidas interpretações. Lembrando sempre, Xande, que a análise de folha ela não é parâmetro para recomendação de adubação. Ela é conferência. Ela é conferência. Ele vai conferir se o que ele está fazendo tá certo, tá errado, se ele vai aumentar, diminuir, mas não é parâmetro. Se eu tiver nitrogênio, né, nitrogênio de 3, isso não quer dizer que eu vou nem, para, nem parar de adubar, nem é, se ele tiver em 3.2 eu tenho que pôr mais tanto de nitrogênio, se ele tiver em 2.8 é mais tanto, não existe esse parâmetro de recomendação. O que que nós... Vão, já que tocamos em nitrogênio, chegou ali em janeiro, a planta está tá crescendo bem? Está tá com crescimento dentro da normalidade, tirou a análise de folha, teor de nitrogênio foliar, 3.2. O que, que isso quer dizer? Que a adubação dele tá está certo. num parâmetro ótimo. Ele vai fazer manutenção. Ah, a análise de folha lá deu 3.6 de nitrogênio. Opa! Está muito alto. Então, ele pode dar uma pequena reduzida. Ele pode acalmar na, na última adubação. Ah, então o pessoal lá do Procafé no podcast falou que com 3.6 corta a adubação. Não, 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 não. Ele vai reduzir a adubação. Ele vai observar... Quem vai falar isso é um engenheiro um agrônomo dele, competente, que conhece a lavoura, que está acompanhando a lavoura. Porque isso depende de carga pendente de frutos, depende de época do ano, depende de microclima. Não é aqui o Alisson e o, e o Xande, no podcast do Procafé, que vai falar o que, que cada produtor vai fazer na sua propriedade. Nós estamos dando apenas um parâmetro. Por outro lado... Análise de folha, nitrogênio, 2.8. Opa! Essa adubação precisa sofrer um, um, um ajuste para cima. Precisa dar uma, uma aumentadinha nessa, nessa adubação aí. Está faltando, tá faltando um pouco de nitrogênio Às vezes a planta está vindo e amarelando, né? Ah, se o produtor fala, nossa, e agora não? E agora não. não. Nitrogênio é facinho de se é colocar facinho, ali. Tipo, de responde colocar, rápido. Responde rápido, né? Ó, se nós falando do nitrogênio que é, tem a sua particularidade. Agora vamos lá. Potássio em análise de folha. E Perigoso. a gente tem que tomar cuidado Perigoso. com ele. Perigoso, tomar muito cuidado. Um experimento nosso aqui na Fundação Pro Café, feito pelo Matiello e colaboradores, comprovou que a própria chuva lava potássio da folha. Nós realizamos 
outro experimento, é, colocando, é, repetindo isso. O Matiel fez em laboratório, provou que isso acontece. Nós fizemos em campo e comprovamos que o que o Matiello fez em laboratório estava totalmente correto. Resultado de laboratório mais resultado de campo bateu, bateu perfeitamente. E falo para os produtores, façam, não acreditem, façam, façam o teste. É, tá chovendo, é, tá lá aquela chuvarada, cinco dias seguidos de chuva, você vai lá e tira uma análise de folha, manda para o laboratório. Cinco dias, depois de cinco dias de sol, tira a análise de folha na mesma planta e manda para o laboratório. O resultado vai dar maior depois de cinco dias de sol. E outra coisa que tomar cuidado, Alisson, vamos para alguns é, nutrientes só, porque tem aquela diferença também. Por exemplo, nós pegamos agora um janeiro, um de, novembro e dezembro, com temperatura muito alta Sim. e pouca chuva. Sim. E às vezes você está naquele veranico, no meio daquela falta de chuva, aí você vai lá, tira uma amostra de folha. Tá, só que sem água... Nitrogênio, nitrogênio, boro, cálcio, magnésio, são absorvidos por fluxo de massa. Falei grego, né? Tá, agora vamos, vamos trazer isso aqui para o... Vamos, vamos trazer português. Isso quer dizer que esses nutrientes, eles vão subir para a planta via... Junto com a água. A raiz absorve água e esse nutriente vai subir né, junto com essa água. Então, nutrientes absorvidos por fluxo de massa, eles precisam de água para ir para a folha. Né? Para aparecer na folha, precisa de água. É... O nutriente por difusão, não tanto, né? Então, tirou a análise de folha. É por isso que a gente sempre coloca, né, Xande? Por isso a gente sempre coloca. É o engenheiro agrônomo competente, que conhece a propriedade, ele vai saber interpretar todos os fatores. A análise de folha não é simplesmente tirar a análise de folha, pega o número... Pega aqui a tabelinha do laboratório, tabelinha do laboratório, análise de folha, é, resultado da, da análise de folha em mãos, é, cruza as informações e ali está tudo certo. Esquece. Uma coisa, não, não é isso. A análise foliar não é isso. Ela não é base para recomendação. Ela é um parâmetro de ajuste e conferência das é, das adubações e ela tem que ser interpretada com critério, é, ela tem que ser interpretada com crítica. É, não é um negócio de número e número. Não é. É, isso não funciona para lado nenhum, né? Arte? Não. Ah, não vai funcionar na análise de solo, não vai funcionar na análise de folha. Mas, a, aí, mas a análise a de, de solo te solo, permite mais. Ela te permite mais e a análise de solo, ela é, você tem parâmetros. Você tem parâmetro de interpretação e de recomendação. Análise de folha não, não tem. É, você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Senão, ficação em número já era. Sim. Alisson, mais alguma coisa, mais algum recado com relação à análise folha pessoal? Eu acho que o importante, o importante é o, o produtor não deixar de fazer. É extremamente importante. É uma conferência das suas adubações. É, não, não deixe de fazer. É uma economia boba, né? Você é, achar que você... é muito barato. A análise foliar é muito barato e ela só tem a agregar, desde que bem feito e bem, e bem interpretado. interpretado. <risos> Bom, pessoal, é isso que é. a gente tinha para falar, isso que a gente tinha para passar para vocês. Se gostou do vídeo, curte, compartilha com o pessoal, faz isso chegar ao maior número de pessoas, vocês vão estar ajudando seus colegas na cafeicultura. Se inscreva no canal e a semana que vem tem mais. Um abraço. Até a próxima. Conheça a plataforma ProCafé, a plataforma de conhecimento especializada em café e cultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação ProCafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.